بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة ولا تولى ولا قوة بي إلا بك يا رب العالمين الجو إلى حولك وقوتك وأتبرأ من حولي وقوتي وطولي وما توفيق إلا بك عليك توكلت وإليك أنيب رب شرح لي صدري ويسير لأمري وحل الأقدة من لساني أفقه قولي أما بعد هيتش فاق بندني تعرف لمين ساقي كان هياتا أزنا هيتش فاق بندني تعرف لمين ساقي كان هياتا أزنا تعرف لين مؤمن درسا دنيا سنة دعيشان ده Çünkü mümin ölenden sonra insanların senasına ihtiyacı vardır. İnsanların hoş senası onun için şefaattir ve şehadettir. O şehadet ve şefaat sayesinde Rabbi ona rahmet eder. Celle fi'ule istese. Ama sağ iken bir bendeni hayatta iken üzüne tariflesen onun hayatında onu imtihan ve fitneye meruz etmiş olarsın. Bu sebeple serefler üze tariflemekten çok korkar. Çekiner. Ne tariflenmeyi sevmez ne de tariflemeyi sevmezdi. Ne tariflenmeyi sevmez ne de ki tariflemeyi sevmezdi. Tecrübe değil, necil olmasın. O halde ki Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hakta nusus olarak çoklu hadisler varittir. Bir hadiste kum götür ve kardeşinin üzüne tulla ve diğer hadislerde sen onun belini kırdın. Burada nedir Murat? Murat yani sen onu şeytana ürcah ettin. Şeytanın toruna özellerinden itelip saldın. Çünkü insanın hayattayken üzüne sana edilmesi ona ucub getirer. Özüne razılık, kibir, özüne uca megam, yukarıdan insanlar aşağı bakmak, bakmak. Hele ki o bu tora düştü, artık oradan çıkabilmiş. Hiçbir nesiyet kabullanabilmiş. İçinde bir kibriya var, bir kibir var, bir ucalık vardır. Ve artık e, ona ittakillah kelimesi bile desen Allah'tan kork. Ona acık verir bu kelime. Artık o hiçbir kesten nesihati, tövsiyeni hezmelemek gücünde değil. Yani insan artık dininde sınağa çekildi. Dininde sınağa çekildi. Allah söz, ya Abdallah, Rabbukum e'lemu bikum, ayet-i kerime, Rabbiniz sizi çok güzel tanır, sizden de yakışır. Huve enşe'akum minel ardı esla, sizi vaktiyken torpaktan kaldıran, inşa eden de odur. Huve enşe'akum minel ardı ve entum ecinnetun fi butuni ummahatikum ana betrindeyken cenin mudga et parçası olanda da o sizi görürdü. Yaratan da odu. O sizi daha yakışı bilir. Fe la tuzekku enfusakum huve e'lemu bimen itteqa Özünüzü berayete çıkartmayın. Temize çıkartmayın. Şüphesiz ki aranızda Haklı tekva ahlinin kim olmasını o daha güzel bilir. Sübhanahu ve Teala. Selefler arasında mine tabi'in ve sahabeti qablahum ve etba'a ba'dahum ve men tabi'ahum bi ihsan ile yümmiddin sahabeler ondan önce ve tabi'inler ondan sonra ve onların yolunda e, nur üzerinde, kitap ve sünne üzerinde yürüyen salihler vardı ki ibadette, tekvada, zühde, ahlakta, edepte yüksek megamlar elde etmişler. O megamları çat, o megamları çatmışlar. Bu ile beraber onlar hiç kesten sena hem kabul etmediler ve bu şeyden çok korkardılar. Onlardan birine, hem imamlardan birine insanlar sena söylüyor. Hemen ucub kapısını özne bağlamaktan ötürü ve ona edeb dersleri vermekten ötürü. Ondan da önce özne edeb dersleri vermekten ötürü ne diyor ve dedikleri de haktır, gösteri değil. Diyor ki esinde senin tariflediğin Men yok. Aslında senin tariflediğin Allah Subhanahu ve Teala'nın üzerime günahlarımla sizin aranızda olan üzerime attığı bir perdedir. Sitrullahil Cemil. 
Allah'ın güzel perdesi. Aslında senin tariflediğin gö- hemen o perdedir. Sen o perdeni tarifleyirsen. O perde de Allah'ın özünün attığı perdedir. Sitrullah, el cemil, Allah'ın güzel perdesi. O perdeyle Allah subhanahu teala kabih, çirkin, ilginç, fahiş, eyip, ağır bütün nüksanları bizde örter ve güzel olan şeyleri üze çıkartır. Aslında sen beni tariflemirsen. Ve vallahi Allah o ter- perdeni kaldırsaydı, o perdesiz bir gün geçseydik insanlar benden kaçardı. Hem öne, özüne teselli verir, hem özünü tədib edir, hem he, digerini edeblendirir, hem özünü ucu kapısını bağlayır, hem özüne, özünün kim olmasını hatırladır vs. ilə axır. Tabirlerden başkası deyir ki, لَوْ كَانِ لِذُنُوبِي رَائِحَةً Eğer benim günahlarımın kokusu olsaydı, etrafımda bir kez kalmazdı. Ne demektir? O demektir ki, günahların kokusu yoktur. Elhamdülillah. Olsaydı o koku çok netin, çok üfünetli olardı. Öyle değil mi? Eğer o günahların kokusu olsaydı, benim etrafımda bir nefer gezmezdi, bir nefer dolaşmazdı. Ne inir? Yani özünü tədib edir. Ucub kapısından vs. ile axır. Ya Abdallah, heç vaxt, heç bir salihi üzüne tərifləmək. Salihlerden biri, səhv eləmişsə, Muhammed ibn İdris Şafii, rahimallah, imam, İmam el-fiqh ve el-mezhab ve el-hadith diyerdi Uhibbu salihine ve listu minhum Ben salihleri çok severim. Bakma ki onlardan değilim. Ya Allah! Gör bunu kim deyir? Ya Abdullah fikrim bende olsun. Gör bunu kim deyir? Kim deyir bunu? İmam Şafi, Muhammed ibn İdris deyir Uhibbu salihine ve listu minhum Ben salihleri çok severim. Bakma ki onlardan değilim. Gör kim deyir bunu? Salihlerin imamı. Salihlerin imamı, tekve ehlinin imamı o zamanda. Uhibbu salihine ve listu minhum. Salihleri çok severim. Onlarla gezmek, onlarla oturmak, durmak, onlarla dolaşmak, onlarla yemek yemek, onların yanında okumak, onların yanında öğrenmek, onlarla birlikte. Ve listu minhum ve onlardan olmasam da. Ya Allah! Bu ne tarzı? Söndürün de bunu da. Olmadı axı böyle. Olmaz böyle kardeş. Vallahi olmaz. Çok dikkatsizlik. O düşecek kameraya bu saatçe. Nedir İmam Şafi? Uhibbu salihine ve listu minhum. Ve listu minhum. Ben salihleri çok severim. Bakma ki onlardan olmasam da. Ve böylece mümin e, neyin yer? E, medh ve sena. Senadan ve tariften çok korkar. Ve sena edilmekten de korkar. Ve sena da etmez. Kim medh et, etmezse Medih etmeyi sevmezse, Allah xüsus daha vacib, medih olunmağı sevmezse, sənə olunmağı istemezse, doğrudan da sıdqan istemezse ve bu şeyden korkarsa Allah ona izzet verir. Allah subhanahu teala ona izzet verir. Kim özünü Rabbiyle, yani onun taatiyle, ibadetiyle məşğul eləyirse, Allah teala eləyir ki, insanlar da onun xidmətinde məşğul olar. Kim yalnız Allah'tan korkarsa وَلَا يَخُذُهُ فِي اللّٰهِ لَوْ مَتَلَائِمْ Ve Allah'ın cəlalında heç bir qına ona təsir eləmir. Bu ne sakkalda, bu ne de, bu ne ispat. Təsir eləmir ona. Getiyen. Allah'ın cəlalında, taatində ve Rasulun taatində heç bir qına ona maraqlı değil. Yalnız Allah'tan korkar. Yalnız Allah'tan hayal eder. Onun həmmi ve gammi ve bütün dərdi səri muradullah. Varidallah. Vajhallah. Allah'ın rızası. Vacı cemalini kazanmak. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'nı her şeyden önde, üstü tutarsa, yalnız ondan korkarsa, Allah azze ve celle eleyer ki, herkes ondan korkar. Hemen o bendeden. Ondan heybet eleyer. Allah ona heybet verir. Bütün bendeler ondan korkar. Kim Allah'tan çok haya ederse, gizlide ve aşkarda, Allah husus gizlide, Allah subhanahu ta'ala ele eder ki insanlar da ona çok hayal eder. Kim susarsa, boş boğaz olan bütün sözleri terk ederse, لَهُ وَلَهُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Allah subhanahu ta'ala Rabbimiz bunu kitabında zikretmiş, yer almış. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ Boş boğazlıktan, artık eksik sözlerden bunlar uzak duralar. Necat tapmış, namazı kuşu olan müminler bunlardır. Kim bu boş sözleri, 
bu e, söhbetleri terk ederse, samitliği seçerse, daima samit, ya dili içinde gizlice zikreder, zikretmekten dili yaş kalar, hiç kurumaz, samit durar, ya hayır danışar, ya susar, Allah Azze ve Celle hemin insana heybet verir. Hemin insanlar hatta ona sual vermekten çekiner ve korkar. Tabiinlerden birinden soruşurlar. Dir ya imam, niye göre ben senden bu kadar korkuram? Adam dir ki gelmişim onun yanına ilim almaka. Bir ildi sualımı verebilmirim heybetinden. Bir ildi suallarımızı onun heybetinden verebilmirik. Ahırda ki açılışlık biraz ve biraz çok samimi daha samimi bir meclis olduk. Dedim ki ya imam, ahır ben senden niye bu kadar korkuram? Yani heybet ile. Gayet dedi ki rahmetullah aleyhi. Eğer bende yalnız Allah'tan korkarsa, ondan başka hiç kesten ve Allah'ı her şeyde üstün, herkesten üstün ve en önde tutarsa Allah ile eyler ki bütün insanlar da ondan korkar. Ve e, bu kemal sıfatlar beşer olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de nebiyyüne ve seyyidüne, rasulüne onda cem olmuştu. İmam el-Bukhari edeb-i mufradında gelir ki onu ilk defa gören heybet eder. Kimi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa tanımayan insan onu gören de heybet eder. Korkar. Yani dili dudağı tutular danışabilmez. Hele ki tanıdı ona ismini şer ve ondan doymaz. Ve bilir ki o çok halim ve çok yumuşaktır. Ve Allah subhanahu aleyhi ve sellem onda bütün bu kâmil sıfatları birleşmiş. Hem heybetlidir. Hem halimdir, yumuşaktır. Hem şefketlidir. Hem heyalıdır. Heyası hakkında gelip ki sallallahu aleyhi ve sellem Yine de fi edebil mufrat ve gayrihi fi eferri iman bu hayr rahmetullahi aleyhi onun heyasına gelende ise bedeni ışık özü görmeyen evde kalmış kız uşağından da heyalıydı. Ya Allah bu ne vesti bile. Resulullah'ın heyasına bak. Sallallahu aleyhi ve sellem bir bir heyalıydı. Hatta Medine ehlinin ansar kadınları sual vermekte çekinmezdiler. Bir defa heyiz ehkamları hakkında sual verdiler ve sualda çok değerine girdiler. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem utandı ve özünü tuttu. Ve dedi ki Habibe, Ummu Habibe'ye, Hayat Yoldaşı'na ya da Ummu Selleme, Sayfı Lerimse, dedi ki sen ona izah ile. O kadar heyalıydı. Ve diğerdi ki Medine ehlinin kadınlara daha etişerdi, daha hayırlıdır. Çünkü suallarda şekil bilirler. Ne var? Hamsa akrik mi soruşurlar? İlme daha heristi ve elim meselesinde utanmırdılar. Bununla beraber Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem çok heyalıydı. Çok heybetliydi. Çok mülayim idi, eyni vaxtı, eyni vaxtı. Çok halim idi, çok izzetli idi, çok vugarlı idi. Bütün zikrettiğim sifatlar hamsı onda toplanmıştı. Ve herkese nesip olmur onların hamsını bir yere getirmek. Kimse bundan müvaffak olur, kimse bundan müvaffak olur, kimse bir neçesinden biraz pay götürür. Ve ne güzel o bende ki, bütün bu kamil ahlaklar ve sifatlar onda cem olmuştur. Rivayet olunur ki Şeyh İslam İbni Teymiyyete Rahmetullahi Aleyh Onun halı çok ecabiydi. Çok ecabiydi. Çok heybetliydi. Ve çok şefketliydi. Çok heybetli, izzetli, vigarlıydı. Ve çok mülayimiydi. Eyni zamanda. Bir defa onu muhalifleri mühkemce dövürler. Deste formasında. Ve Şeyh bütün kanına kaltan içeri gelir. Şagirdleri gören de Hikke'ye gelir ve kalkırlar ki Şeyh onları bize söyle kimdi? Gedek onları bırak. Dedi ki o ki kaldı benim özme. Benim özme. Ben onları çoktan bağışlamışım. Affelemişim. Hakkınlarını da halal edemişim. Yani bana göre nasılsınız? Ben halal edemişim. Yani. Onları bilmediler. Onlar beni azmış. Özlerini hak düşündüklerine göre iştihad edip Ha, batili dövmüşler aslında. Bilmediklerine göre özür diler. Ben de onlara affelemişim. Öz hakkıma gelen de, cismime gelen de. Bütün kan diye. Ezi bilir, bütün kan diye. Öz affelemişim, bağışlamışım. Bunları bilmediler. Bakın subhanallah, heybet. Hemen Şeyh Hasan bin Teymiye rahmetullahi aleyh deydi ki, Tatar dövüşünde Allah'a söz. Ata mindi, artık yaşlıydı. Kılıncı götürdü, ordunu iki yere yardı. Dedi ki subhanallah, ibadette buna çatan yoktu. Hatta dövüşte buna çatan yoktu. İbadetlerde ve taatte buna çatan yoktu. Sözün, hüccetin güclüğünde de çatan yoktu. Elimde de çatan yoktu. Şeyhsan bin Müteymin ya rahmetullahi aleyh, ona sual veren de, suala ele geniş cevap verirdi ki, 
Onun sualın cevabı bütün kitaptır. Ve sual veren de sanki o sualın cevabını eliyle arkadan bir kitap götür, açır, okuyan kimi sinesinden cevap verirdi. Dakik. Muhalifler onun legebini Şeyhul İslam adlandırmışlar. Düşmanları. Biliriz onu. Bu legebi ona ile muhalifler vermişti. Şeyhul İslam. Çünkü zelalet firgelerinin bütün egidelerini onların özüne yaşı bilirdi. Ve onların egidelerini bütün tefsilatıyla öz kitaplarında hatırladıp onları tanıtmak ve daha güçlü red vermekten ötürü. Onların her biri özünü, öz firgesini onun eserlerinde taptılar. Dediler bu Şeyh-i İslam'dı. İslam'ın şeyhiydi. Bütün firgeleri tanıyor. Bizim özümüzü bizden yaşı tanıyor. Şüphelerimizi, fikirlerimizi, düşüncelerimizi, zeyh ve zalaletlerimizi ha? ya da üstünlüklerimizi tamam mı? Üstelik de cevablandırır. İldirim kimi? Kur'an ve sünne. Kur'an ve sünne. Kur'an ve sünne. Hücceti de o kadar güçlüdü ki. Bu bütün İslam'ın şeyhiydi. Hatta muhalifler öz mezhebinde bilmediği şeyi onun kitabından tezen götürerdiler. <gülüyor> Eksine istifade ederler. Hatta muhalifler ha, özlerinin ne agidesinde, ne düşüncesinde olmasını tezden ondan tekrarlayardılar. O kadar bilirdi onlara yakışı. Feher ehliyle öz dilinde danışabilirdi. Mantık ehliyle mantık dilinde. Felsefe ehliyle. Ha? Onların dilinde danışardı. Görerdin ki onların üslubuna danışır ve onların üslubuna onları bağlayır. Buna göre feta basında yer alır. Bilmeyen cahil okuyar diyor ki bu felsefe ehlidir. Da bilmiyor ki evvelce olan bütün şüphelerini olduğu kimine gelir? Soru başlayır bir bir vurmağa. Ve böylece her bir zelalet filgesiyle. Hemen o heybeti mümin kazanmalıdır. İnsan iki şeyle helak olur. Ya da iki şeyden biriyle helak olur. Ya onda elim var, emel yoktu. Bu helak olmuş insanlardır. Ya onda elm yoktur, abittir, yalnız emel var. Bu da helak olmuş insanlardır. Bu iki şey helak yuvasıdır. Necat yolu nedir? Abittir, alimdir. Bildi ve emel etti. Tamam mı? Ama ikisinden biri yoktursa bu helak yoldur. Bunun da misali, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ aleyhim Gezebe gelmiş, Yahudiler hakkı bilir. Muhammed'i öz evlatları kimi tanıyırlar. Ama elim olan yerde emelin tam eksin ettiler. İnatkarlık, e'raz ve inkar. Mağlub, gezebe geldiler. Nasrâniler bilmediler, bilme istemediler. Azdılar. Tamam mı? Cehalet içerisinde ibadete tam özden verdiler. Helak oldular. Şeyh, Şeyhuna Muhammed bin Salih el-Uthaymin rahmetullahi aleyhi buyurur ki, elece de bizim ümmetin Yahudi ve Nasrânilerine okşayanları vardır. Onlar cahil abidlerdir. Var zelalat virgeler ki ibadet üzerine verirler. Ama cehalet üzerinde. Ne egide var, ne tevhid var, ne fikh var, ne elim var, ne hüccet var, ve nur var, ne burhan var. Bütün ibadet ve nedir? Zelalat üzerinde. Onların misali, eşbehe me yekunu bin nasara buyurur şeyhimiz. Hristiyanları nece de çok okşuyor. Ve hem şimdi ümmetimizde, ümmetimizde de alimler, alimler ki var ki, onlar hakkı bilirler, onun tam eksini edirlər. Tam eksini. Onlar da ümmetin Yahudilerine benzer, Rafisler kimi. Onların alimleri çok güzel bilirler. Hak nedir? Ve onu gizlediler. Aynen Yahudiler kimi. Hakkı gizlediler. Ve hakkın tam eksini insanlara tebliğ edilir, öğrediler. Onlar da mağlubi aleyhim. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bir bendeye müvaffak edilir. Elim. Esil selefi. Elim. Ve amel. Emel. O meslek bildi, emel eledi ve bildiği emel üzerinde o yol üzerinde gitti. Meslek. Seleke sebiyle gitti. O minhac. Hansı yola gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının ve tabinlerin ve onların yoluyla, ehsan ile tabi olanların yoluyla gitti. Havaricilerin yok. Tekfirçilerin yoluyla yok. Dervaşa sufilerin yoluyla yok. Ehlül kelam ve felsefe minel metrudi ve meşayira yok. Ve mu'tezile yok. Ve cahmiye yok. Ve kaderiye yok. Ve ehlen irca yok. Sünnet ve minhacin nubuva sallallahu aleyhi ve sellem. Kitab, sünne, sahabeler ve kitab ve sünne sahabenin fehmiyle.
Sahaben nece muradı Allah ne büyüsü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar daha yakışı bilir götürdüler. O muratla gittiler. Ve o yola ehsana tabi olanların yoluna gittiler. Ve bir insan bu yola gelir. Böyle naliyetler elde edilir. Ta ki insanların sena ve hem yerine çevrilir. Şimdi ikinci sınav başladı. Bu hemd ve sana kaplarını sındıracak, bağlayacak, bir daha açmayacak. Eğer insanlar ondan geri adi, gizlin hayatındaki kerametleri görerse, onları yozum yolla inkar edemeli, özünden def edemelidir. Belirikle o inşallah muradına çatacaktır. Subhanakallahum bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah.